മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് ആദ്യമായി തന്നെ ഒരു പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കാണ് കൈത്താങ്ങ് നൽകേണ്ടതെന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കുട്ടികളെക്കാൾ അമിതമായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു വന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ടല്ലോ മാതാപിതാക്കൾ അത് കുട്ടികളെ വീണ്ടും ടെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യാറ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ട് മുൻപുള്ള സമയമാണെങ്കിലും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കാണ് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കാണ് നമസ്കാരം പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും മുന്നിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത് കുട്ടികളുടെ പഠനം സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷയിൽ കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റും മോട്ടിവേഷൻ വിദഗ്ധയുമായ ഡോക്ടർ ജെ സി ഫിലിപ്പ് തെങ്ങഞ്ചേരിൽ പറയുന്നത് കേൾക്കാം മാഡം ഞാനത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് പരീക്ഷാ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷ ഭയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് നല്ലതാണോ അതോ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അതെ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പരീക്ഷ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന പരീക്ഷ പേടി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരളവ് വരെ വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം കുറച്ച് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തും കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ കുറഞ്ഞ തോതിലുള്ള ഉത്കണ്ഠ പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാൽ അത് അമിതമായാൽ അത് വിപരീത ഫലമാകും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഉത്കണ്ഠ മൂലമൊക്കെ ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതായത് തലകറക്കം ഛർദിൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം പരീക്ഷ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ടെസ്റ്റ് ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾക്കൊക്കെയും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആങ്സൈറ്റിയാണ് എന്നാൽ അത് അമിതമാകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അമിതമാകുമ്പോഴാണ് മനസ്സിൻ്റെ ഉത്കണ്ഠ അമിതമാകുമ്പോൾ ശാരീരിക രോഗങ്ങളിലേക്ക് അത് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുക അപ്പോഴാണ് തലകറക്കം കുട്ടികൾ പരീക്ഷ ഹോളിൽ കയറുമ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് ഔട്ടായി പോവുക കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുക തലവേദന ഉണ്ടാകുക ഛർദിൽ ഉണ്ടാകുക വയറുവേദന ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ശാരീരിക രോഗങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമാകുന്നത് ഈ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമോ പഠിച്ചത് എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ വിദഗ്ധമായ ഉപദേശം തേടി അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും വേണം അപ്പം പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഭയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട സമയമാണിപ്പം ഇപ്പം പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ പരീക്ഷയൊക്കെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരേപോലെ ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടിപ്പുകൾ വല്ലതും ഉണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് ആദ്യമായി തന്നെ ഒരു പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കാണ് കൈത്താങ്ങ് നൽകേണ്ടതെന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കുട്ടികളെക്കാൾ അമിതമായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് യാതൊരു തരത്തിലും നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായാൽ അത് അവരുടെ കാര്യക്ഷമതയെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് ഭയം കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആകാംക്ഷ പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് കുട്ടി ഫൈനൽ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള നിരന്തരമായ സംസാരമൊക്കെ കുട്ടിയെ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ് വന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ടല്ലോ മാതാപിതാക്കൾ അത് കുട്ടികളെ വീണ്ടും ടെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യാറുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞ് വന്നാൽ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ എങ്ങനെ നോക്കുമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകും മരിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ കൗൺസിലിങ്ങിൽ കാണാറുണ്ട് അത് വളരെ വിപരീത ഫലം മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷാ കാലയളവിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും സ്ക്രീൻ ടൈം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു അരമണിക്കൂറോ മറ്റോ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജസ് അയക്കണം അങ്ങനെ വല്ലതും അത് അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നതായ വിഷ്വൽസും അതിൽ വരുന്ന കണ്ടൻറ്റും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദീർഘനേരം തങ്ങി നിൽക്കാൻ ഇടയാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പഠനത്തെ വിപരീതമായിട്ട് ബാ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്ക്രീൻ കഴിവതും പരീക്ഷ കഴിയുന്നത് വരെ കുട്ടികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരീക്ഷാ കാലയളവിൽ കുട്ടികളുടെ ജീവിതശൈലി അത് ഉണരുന്ന സമയമാണെങ്കിലും അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയാണെങ്കിലും അവരുടെ ആ ജീവിതശൈലി എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം കുട്ടികളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ പരീക്ഷാ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം കാത്തു പരിപാലിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും കൃത്യമായി ഉറക്കമുണ്ടായിരിക്കണം ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് വിദഗ്ധമായ ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ കഴിക്കുകയും വേണം ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ആഹാര രീതി അവർ പിന്തുടർന്ന് പോരണം നോൺ വെജ് ഒക്കെ അധികം കഴിച്ച് വയറിന് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം കാരണം പഠിത്തത്തിനെ അത് അല്ലെങ്കിൽ വിപരീതമായി ബാധിക്കും അങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യം മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും അവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം മുൻപേ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉത്കണ്ഠ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാനസികമായി അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നീക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉത്കണ്ഠ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ട് മുൻപുള്ള സമയമാണെങ്കിലും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കാണ് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും പിന്നീടുള്ള അതിൻ്റെ ഇരട്ടി സമയം എട്ട് സെക്കൻഡ് നമ്മളത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാതെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയും അടുത്ത നാല് സെക്കൻഡ് സാവധാനം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തത അവർക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപോലെ സന്നദ്ധമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഓർത്തെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ കലക്ക വെള്ളത്തിൽ വീണ ഒരു നാണയം നമ്മൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തെളിമയുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സൊക്കെ അലങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പഠിച്ചത് ഓർത്തെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് ശരീരം ഒരുപോലെ ശാന്തമായി ആരോഗ്യപരമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ഉറക്കം അതെ നന്നായിട്ട് ഉറ ക്ഷീണം അവർ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്നത് അത് ഉറങ്ങാൻ നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഉറക്കത്തെ അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയം വളരെ ഹെവി മീൽ അതായത് വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാനിരുന്നാൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾക്ക് ഉറക്കം വരും കാരണം നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം കോൺസെൻട്രേഷൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പഠനത്തെ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പഠിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന സാഹചര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് നമുക്ക് കാരണം നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ സാഹചര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വളരെയേറെ സ്വാധീനിക്കും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് വളരെ കാമായിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തണുപ്പുള്ള ഇപ്പം ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെ മൈൻഡ് നമ്മുടെ കാമായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യം നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ മനസ്സിനെ വളരെയേറെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പഠിക്
പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതി അതായത് ഓരോ കുട്ടിയും പഠിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് പഠിച്ചത് എത്രത്തോളം അവരുടെ തലച്ചോറിൽ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സ് മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശാന്തമായിരിക്കണം ഗുഡ് മെമ്മറി ആൻഡ് ബാഡ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇല്ല ട്രെയിൻഡ് മെമ്മറി ആൻഡ് അൺട്രെയിൻഡ് മെമ്മറി എന്നാണുള്ളത് അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു മെമ്മറി കൂട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെക്നീക്സാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സസൈസ് കൂടുതൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് മാത്രമേ നമ്മുടെ മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം മെമ്മറിക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മെമ്മറി നന്നായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പഠിച്ചെടുത്ത് വെച്ചതിലെ പ്രശ്നമാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് വേണ്ടത്ര അളവിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം കുട്ടികൾ മറന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം മറ്റൊന്ന് അമിതമായ ആകാംക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികൾ മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിൽ വേണ്ട അളവിൽ പഠിച്ചെടുക്കുക അത് ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ആകുന്നത് വരെ റിപ്പീറ്റ് ആൻഡ് റിഹേഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ അത് ആവശ്യമുള്ള ലെവലിൽ അത് സ്റ്റോർ ആവുള്ളൂ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പരീക്ഷ ഹോളിൽ കയറുമ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതെ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ പഠിച്ച ഒരു ശൈലിയല്ലാതെ പലരും പറയും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഇതായിരിക്കും ഒത്തിരി നല്ലതെന്നൊക്കെ അപ്പം പരീക്ഷ അടുത്ത സമയത്ത് ഇവർ ഈ ഒരു ശൈലി പഠന ശൈലി മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാകുമോ അതായത് കൂട്ടുകാർ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന രീ പുതിയ രീതികൾ കാണുമ്പോൾ ചില കുട്ടികളിലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് രീതി മാറ്റി മറ്റൊരു രീതി അവലംബിക്കാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്ത അവർക്കുണ്ടാകാറുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ നമ്മൾ പഠിച്ച് മുന്നോട് മുന്നേറുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് രാവിലെ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണി വരെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് കുട്ടിക്ക് വിപരീത ഫലമേ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രീതി മെത്തേഡ് എന്താണോ അതേ രീതി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് എപ്പോഴും അഭികാമ്യം പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഒരു ചിട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ അതായത് കാര്യമായിട്ട് അതിനെ പരീക്ഷയെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാ പഠിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇപ്പോഴും ഇനിയും എങ്ങനെ വേണം പഠിക്കണോ ഇനിയും കുറേ പഠിച്ച് തീർക്കാനുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു എന്ന് സംശയമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ സമയം മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പോലും വളരെ ഭംഗിയായി പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ചിട്ടയായ ഒരു പഠനം ഇനിയെങ്കിലും തുടങ്ങണം ഇത്രയും നാളും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ചിട്ടയായ ഒരു ദിവസം എത്ര സമയം എനിക്കുണ്ടെന്നും അതിനകത്ത് എത്ര സമയം ഓരോ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം എന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഇനിയും ഉള്ള സമയം പോലും ടൈം ഇസ് മണി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾക്ക് സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ചിട്ടയായ ഒരു രീതി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഉത്കണ്ഠ മൂലം കൺഫ്യൂഷനാണ് ഞാൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബയോളജിയുടെ ഏത് ചാപ്റ്ററൊക്കെ ഇനി തീർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളൊരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നീക്ക് പറയാം എ ഫോർ സൈസ് ഷീറ്റ് ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇടത്ത് വശത്തുള്ള കോളം അത് അത് നിറയെ കോളംസ് വരയ്ക്കുക ഇടത് വശത്ത് നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട്സ് എഴുതി വെക്കുക സബ്ജെക്ട്സിന് നേരെ നമ്മളുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് വയ്ക്കുക ചാപ്റ്റർ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക
ഷീറ്റ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പഠനത്തിൻ്റെ നിലവാരം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് വളരെയേറെ പഠ പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ വളരെയേറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ടെക്നിക്ക് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ കൊണ്ടോ നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതാണ് ഒരു എ ഫോർ സൈസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾക്കൊരു കോളം വരച്ച് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരീക്ഷ വളരെ അടുത്ത സമയമാണിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും എന്താണ് ഉപദേശം നൽകാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നാമതായി എനിക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് കുട്ടികളെ ഒരു കാരണവശാലും പേടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുത്ത് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണോ പ്ലസ് ടുവിലോ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം അവരുടെ വീട്ടിൽ നല്ല സമാധാനമുള്ള ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട ആത്മവിശ്വാസം ധാരാളമായി നൽകുകയും മാത്രം മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്താൽ മതിയാവും നമ്മൾക്ക് പേടിയല്ല അവർക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് മാതാപിതാക്കൾ നൽകേണ്ടത് നമ്മളുടെ പേടി ഒരിക്കലും അവരിലേക്ക് ഒരു വൈറസ് പോലെ കടന്നുകൂടാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക അവരുടെ നേരത്തെ ഉള്ള പരീക്ഷയിൽ വന്ന കുറഞ്ഞ മാർക്കിനെ കുറിച്ച് അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാതിരിക്കുക മറ്റുള്ള അവരുടെ കൂട്ടുകാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് അവരെ പറ്റി സംസാരിക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ കസിൻസിനോടൊക്കെ പഠിക്കുന്നില്ല അവൻ ഇനി മാർക്ക് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് കുട്ടിക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസം കൊടുത്ത് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ പരീക്ഷയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ അതാണ് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇനി ആയാലും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്താൽ അവർക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുമോ അതോ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നീക്സ് പോലുള്ള ധാരാളം മെത്തേഡ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതവരെ പോസിറ്റീവായിട്ടത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മേഡത്തെ ഒന്ന് കാണാൻ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മേഡത്തെ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതെ ഇത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നേരത്തെ എടുത്ത് നമുക്ക് ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുട്ടികളുമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നീക്സും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ ആകാംക്ഷ കുറയ്ക്കുവാനും നന്നായിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിളിക്കാനാണെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ടിപ്പ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ടൈമിൽ വിളിച്ചാലും മേഡത്തെ കിട്ടും ഈവനിങ് എവറി ഡേ ഈവനിങ് ഒരു വൈകുന്നേരം ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ മണി വരെയുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കത് വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഏറെ പ്രയോജനമാകട്ടെ ഡോക്ടർ ജെ സി പിലിപ്പിന്റെ വാക്കുകൾ ഏറ്റവും വലിയ ഹാപ്പി ലാൻഡ് വാട്ടർ തീമാൻ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം